Le anticipamos en Noticiero 12 que se dio una situación particular, pero que se está investigando. Hay un marcado hermetismo en torno a este secuestro que sucedió, en teoría, ayer, que involucraría a un adolescente por el que se pidió una suma de dinero, a la cual terminaría accediendo finalmente la familia después de negociar. Inclusive también se habla de tres barrios distintos. Bueno, vamos a intentar... Precisar algo de la información que hacía regañadiente sale por parte de la justicia federal que lo está investigando y se está ocupando del tema Pablo Olivares. Pablo, ¿cómo te va? Buen mediodía, ¿cómo estás? Néstor, Roxana, ¿cómo les va a todo el equipo? Buen mediodía. De a poco se va conociendo algo de información, pero hablamos de un menor y por supuesto eso que haya, eh, hace que haya un poco más de hermetismo ¿no? y en un caso tan complicado como un secuestro express que es lo que maneja hasta hoy la justicia. Para que tengan en cuenta, estamos aquí en Barrio Las Magnolias, ¿sí? eh, sobre calle Quinquela Martín. Ayer cerca de las 7 de la tarde aproximadamente, entre las 7 y las 8 de la tarde, volvió un joven de 17 años de un natatorio aquí de la zona. Volvió hacia su domicilio como lo hace habitualmente. Fue abordado por tres sujetos aquí en el lugar. A punta de pistola lo detienen y lo llevan caminando desde aquí prácticamente unas 16 cuadras, entre 16 y 20 cuadras hasta la Villa El Pueblito. En un momento cuando iban caminando a este joven de 17 años lo tiran sobre el canal porque venía un móvil policial que estaba custodiando la zona, lo empujan, caen todo empapado, la noche que caía, y al joven otra vez lo vuelven a tomar de su mano y lo llevan caminando, tratando de no llamar la atención. Lo meten a un domicilio, allí en Villa del Pueblito, donde básicamente al ingresar, lo que pudo atestiguar el joven es que una mujer, una vez que lo llevan ahí, una mujer gritó, acá no. Llévate el quilombo a otra parte, dijo esta mujer. Y es cuando estos tres sujetos lo llevan a otra zona, a otra casa del, de ahí de la, de la misma villa. Y es que el joven en todo el camino le dijo, ya te di el celular, ya te di las pertenencias. Y estas personas lo que decían es, a un amigo nuestro le robaron y queremos saber si sos vos. Si no sos vos, quédate tranquilo que no te va a pasar nada. Es lo que le decían estos tres sujetos que lo llevaban amenazado a punta de pistola a este joven de 17 años. Dentro de este domicilio inician una videollamada con el padre del joven, los padres del joven de clase media, guardia cárcel, ambos. Esto también se investiga si es que puede tener un lazo o no en la investigación y si puede ser que esto haya derivado en la, eh, bueno, el secuestro. ...de este jovencito de 17 años... ...para que tengan en cuenta... ...comienza la videollamada... ...se da... ...este contacto con el padre... ...le piden que no corte... ...en todo momento... ...y le piden una suma... ...de 100 mil pesos... ...el padre... ...le cuenta... ...rápidamente que esto... ...no lo tiene... ...esta, esta suma de dinero no la tiene encima... Eh, eh, ...al instante... ...por lo tanto podía pasar mucho tiempo... ...lo que tenía era un poco menos... ...terminan cerrando en unas cifras de cerca de 60 mil pesos... ...que es lo que piden los rescatistas para que le devuelvan a su hijo. Prácticamente en pocos minutos pueden eh, desatar la negociación. El padre le explica que le da, eh, le da una suma de dinero, el resto se lo transfiere. Termina entregando 40 mil pesos para que a su hijo a los pocos minutos lo suelten. El joven sale... ...de ese domicilio donde lo tenían secuestrado... ...por momentos le tapaban la cara... ...por momentos eh, lo golpeaban también... ...esto es lo que cuenta este chico de 17 años... ...faltan obviamente las pericias... ...para saber si tiene lesiones y demás... ...y una vez que se da la negociación... ...uno de los sujetos dice... ...pero pará, lo vas a soltar... ...falta que transfiera una parte... ...no, ya está... ...como diciendo, querían sacarse este problema... ...como que era este niño que tenían secuestrado... Como que era un problema, se lo sacan eh, de encima. Hizo tres cuadras, llegó a la casa de un amigo y allí pudo dar aviso a su familia que finalmente se reencontró con él. Lo está investigando la justicia federal, hablamos con el fiscal 
Maximiliano Airavedian, que decía lo siguiente. Sí, la calificación que tenemos prima fase es un secuestro extorsivo agravado en perjuicio de un menor de edad que fue liberado sano y salvo. Trabajamos en la hipótesis eh, de que esta novedad se produjo luego del pago de un rescate. Eh, ¿Qué se puede conocer de la causa? Las medidas de investigación que están en curso no las puedo revelar porque rige el secreto de sumario. De todas formas, sí puedo decir que el Departamento Antisecuestro de la Policía de la Provincia eh, está trabajando intensamente en procura de dar con los autores de este hecho. Bien, ¿serían de aquí de Córdoba los autores? Eh, tenemos distinta información al respecto que no la puedo revelar. ¿Pagar un rescate? La hipótesis que trabajamos es que hubo pago de rescate. ¿De cuánto? No lo puedo decir tampoco. ¿El joven está bien? Sí, había sido golpeado pero estaba más allá de los golpes y la situación extrema o estresante vivida, se encontraba bien. ¿Es una familia de poder adquisitivo importante? Es clase media. ¿Es por una amenaza? ¿Se maneja esa hipótesis también, digo, a la familia? No, no había ninguna hipótesis previa de alguna situación anterior. ¿A qué hora fue? Eh, fue terminando la tarde ayer. ¿Era de día eh, o noche, era de noche? Y la mayor parte del hecho se llevó a cabo durante la noche.